இங்கே வந்திருக்க எஸ்டீம் கெஸ்ட் அண்ட் மீடியா அவர்கள் அண்ட் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ உங்கள் பிளெஸ்ஸிங்ஸ்க்கெல்லாம் யூனோ வி ஆர் வெரி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் நான் வந்து ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் த டீம் மெயின்லி டேரக்டர் தனபாலன் சார் அவங்க வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் தந்து எனக்கு இந்த இது கொஞ்சம் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க என்னோடய ரோல் வித்தியாசமான ரோல் டிப்பிக்கல் அந்த அந்த ரோல் இல்லை என்னால் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க பட் இது வந்து நிஜமாகவே ஒரு டிப்பிக்கல் ஹீரோயின் மாதிரி ரோல் இல்லை இட்ஸ் அ வெரி ஆத் அ பேட் ரோல் ரொம்ப கேரக்டர் ட்ரிவன் ரோல் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் தனபாலன் சார் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ரோல் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த ப்ரொடியூசர்ஸ் சுரேஷ் சார் அண்ட் சுந்தர் சார் அண்ட் வெங்கி சார் and um, for being a great co-actor thank you vivek uh, prasanna sir and uh, nishan suso kuda i we didn't naga edhum scene edhum act pannala but he was a great support anga scene illatalo he would used to come uh, on set and support all of us so thank you and thank you uh, arul sir we had um, we had a great um, you know time shooting on set and thanks yara the pair miss out i pona sorry but uh, it was a great cast and crew so it was amazing working for this film thank you rajapada edum illai rajanukku padayavum rajapa ol alagana vaarthigal adu raja andravanukku rajapada endradhu thaniya onnum kedaiyadhu avan pora padai rajapada adhu pola kaalam kaniyum nittu wait panna vendidilla yeri yeri adida நான் ரொம்ப ரசித்தேன் அந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை ரெண்டு வரிகளை ரொம்ப ரசித்தேன் சிறிய திரைப்படங்கள் இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் பசார் அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் சிறிய திரைப்படங்களை தயாரிப்பதும் அதை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வர்றதும் ரிலீஸ் பண்ணுறதும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளும் சிறு குறு பட தயாரிப்பாளராக விநியோகிஸ்தராக நான் அனுபவிச்சுட்டே தான் இருக்கேன் ஏன்னா என்னுடைய திரைப்படங்கள் வரிசையாக வரும் பொழுது தவறாமல் அந்த கேள்வி வரும் இது யார் ஹீரோ என்ன பட்ஜெட் இது ஒர்க் அவுட் ஆகுமா என்ன அப்படின்றது ஸோ அதை எல்லாத்தையும் மீறி ரொம்ப அழகாக பேசினார் சார் பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னார் அதாவது ஒரு பழமொழி ஒன்று உண்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் உயர உயர பறந்தாலும் உருக்குருவி பருந்தாகாது அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்த்துருக்காங்க அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இங்கே ஊர்க்குருவி பருந்து ஆகும் ஆகும் உழைப்பு நேர்மை அந்த தொழில் மேலே இருக்கக்கூடிய பக்தி இது இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமாக ஜெயிக்கலாம் அப்படின்றத என்னுடைய கன்விக்ஷன் இன்றைக்கி தமிழ் சினிமா வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிறைய இளம் இயக்குநர்கள் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டடான ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு தொண்ணூறுகளில் எண்பதுகளில் மலையாள சினிமா வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃப்ரெஷ் பிளட்டை பார்த்துச்சு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆஃப் பீட் திங்கிங் இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு இயக்குநர்கள் பட்டாளம் ஒன்று வந்தது அவங்க த மலையாள சினிமாவை தூக்கி பிடிச்சாங்க இன்றைக்கி வந்திருக்கக்கூடிய இளம் இயக்குநர்கள் நான் பார்த்து ஏன்னா நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் வந்து நான் அனுபவித்த ஒரு விஷயம் என்னென்னா தயாரிப்பாளராக நான் வந்து சில திரை திரைப்படங்களை தயாரிச்சுருக்கேன் ஸோ இயக்குநர்கள் ஃபிலிம் லாங்குவேஜ் அதாவது ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் பொழுது இன்றைக்கி இதை இப்போ கூட நான் ராஜேஷ் கிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு கதையை நம்ம கிட்ட சொல்கிறதும் அந்த கதையை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஃபிலிம் லாங்குவேஜாக ஸ்க்ரீனில் அதை கொண்டு வர்றதும் எவ்வளவு பெரிய எஃபர்ட் தேவைப்படுது அதுக்கு பின்னாடி இப்போ அவர் தம்பி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் பாருங்கள் அது இந்த ஊர் கூடி தேர் இழுக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் அது அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் அத்தனை பேருடைய உழைப்பு அத்தனை பேருடைய சொல்ல முடியாத ஒரு உழைப்பு ஒரு திரைப்படத்துக்கு பின்னாடி இருக்குது அந்த திரைப்படம் நல்ல திரைப்படமாக அது நல்லா ஓடுதா அது வந்து ப்ரொடியூசருக்கு பணம் சம்பாரித்து கொடுக்குதா இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஆனால் ஒரு திரைப்படத்தை தயாரித்து அதை விநியோகம் செய்து அதை கொண்டு வந்து தேட்டரில் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி அந்த தேரை முடிக்கிறதே பெரிய வேலை அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய உழைப்பு தேவைப்படுது நான் இந்த விழாவுக்கு வந்ததற்கு முக்கிய காரணம் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளராக ஒரு விநியோகிஸ்தராக மட்டும் இல்லாமல் சுரேஷ் வெங்கி சுந்தர் எனக்கு வந்து அவங்க ஒரு பிரதர்ஸ் மாதிரி எனக்கு ஸோ நிறைய நேரத்தில் நான் வந்து ராத்திரி என்னுடைய திரைப்படங்களுக்கு ராத்திரி ஒரு பதினோரு மணி இருக்கும் காலி விடிய காத்தில் நாலு மணி இருக்கும் எனக்கு அதை பண்ணி கொடு இதை பண்ணி கொட
கேட்பேன் ஒருபோதும் முகம் சுழிக்காமல் அந்த தொழிலில் அவங்களுக்கு இருந்த அந்த கமிட்மெண்ட் அந்த கமிட்மெண்ட்டை நான் இங்கே சொல்லி ஆகணும் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது அந்த கமிட்மெண்ட்டோடு இந்த படத்தை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்லா டெக்னீஷியன்ஸும் பெரிய டெக்னீஷியன்ஸு ஸோ ரஞ்சித் ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் யுவர் சாங் ஜிமிக்கி கமல் ஸோ நிறைய யங் டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க ஐ அப்ரிஷியேஷன்ஸ் டு தம் ஆ முத்துக்குமாரோடைய அயலி எடுத்து பார்த்தேன் ஸோ ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் ஒண்டர்ஃபுல் மூவி ஒண்டர்ஃபுல் வெப் சீரீஸ் ஸோ அது மாதிரி இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமாவை ஃப்ரெஷ் பிளட் உள்ளே வந்து தமிழ் சினிமாவை தமிழ் படைப்பாளிகளுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து அதாவது நான் இப்போது இந்த டாடா படம் பார்த்துருக்கேன் லவ் டுடே இந்த மாதிரியான சின்ன பட்ஜெட் படங்கள் ஓடுது அப்படின்றது என்ன மாதிரியான தயாரிப்பாளர்களுக்கு எப்பேற்பட்ட ஒரு பூஸ்ட் அதுன்றது உங்களுக்கு புரியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் உண்மையாக சொல்கிறேன் சினிமாவை இன்னும் நம்பி இருக்கக்கூடிய சிறுபட குறுப்பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு இது போன்ற இயக்குனர்கள் பெரிய வரப்பிரசாதம் இந்த மாதிரியான இயக்குனர்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்திருக்கிறது நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரம் மாரி செல்வராஜ் மாதிரி தொடங்கி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய படங்கள்னால தமிழ் சினிமா ஒரு புது நம்பிக்கையோடு இருக்குது பெரிய படங்கள் மட்டும்தான் ஜெயிக்கும் இங்கே பெரிய ஹீரோக்களை வச்சு மட்டும்தான் படம் பண்ணாக்க நம்மளால் வந்து சம்பாதிக்க முடியும் மற்றவங்கெல்லாம் போட்டி கட்டிட்டு வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான் இல்லை கண்டென்ட் இஸ் த கிங் கண்டென்ட் இஸ் த ஒன்லி கிங் கண்டென்ட் மட்டும்தான் ஒரு திரைப்படத்தை இங்கே வந்து தீர்மானிக்கும் அது வெற்றியாக தோல்வியான்ற அதுபோல் இந்த பருந்தாகுது ஊர்குருவி கண்டென்ட் ஓரியன்டான ஒரு படம் தம்பி என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் போது சொல்லியிருக்க அப்படி இந்த லைனை ஸோ பெரிய உழைப்பு மிகப்பெரிய உழைப்பு மிகப்பெரிய கனவு தம்பிகளுக்கு ஸோ அவங்களுடைய உழைப்புக்கும் அவங்களுடைய கனவுக்கும் இந்த திரைப்படம் வந்து இந்த மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ஊடக நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லோரும் இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் திரையரங்குகளில் வந்து திரைப்படத்தை பார்க்கும் எல்லா ரசிகர்களுக்கும் அவர்கள் கால்களை தொட்டு வணங்கி நான் வந்து என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தயவுசெய்து திரைப்படத்தை திரையரங்குகளில் வந்து பாருங்கள் பெரிய படங்கள் சின்ன படங்கள்லாம் பிரித்து பார்க்காம நல்ல படங்களாக கண்டென்ட் ஓரியன்டாக நல்ல திரைப்படம் தெரிஞ்சாக்க அதை போய் தேட்டரில் போய் பார்க்குறது ஒரு கடமைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ வந்துருந்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி ஸோ வாழ்த்துக்கள் தம்பிகளுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் பெருசாக வெற்றி அடையும்னு நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ஏறக்குறைய யாரெல்லாம் நான் ரசித்து ஒரு ஆடியன்ஸாக உட்காந்து சினிமா பார்த்துனோ அவங்க கூடலாம் என்னை உட்கார வச்சுருக்காங்க ஸோ ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் டேரக்ஷன் டேரக்டருக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ் முதல்ல இந்த நிகழ்ச்சியோடைய நாயகன்னு சொல்லக்கூடிய மியூசிக் டேரக்டர் சாங்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கதையோட்டி ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரசிக்க முடிஞ்சது இன்னொருத்தர் இருக்கார் எடிட்டர் ஏன்னா இது ஒரு ட்ரெய்லர் லான்ச்சும் கூட இது ஸோ ஒரு ட்ரெய்லருக்கு எடிட்டர் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவரும் ரொம்ப அழகாக கட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப அது என்னுடைய ஆடியோ லான்ச்சுக்கு வந்த மாதிரி இருக்குது ஏன்னா இது ஏறக்குறைய நான் பார்த்துருக்கேன் இதே மாதிரி ஒரு ஆடியோ லான்ச் பார்த்துருக்கேன் ஸோ யாரும் தனித்தனியாக இல்லை எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கீங்கன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதை பார்க்கும்போது ப்ரொடியூசர்ஸ் அகைன் ப்ரொடியூசர்ஸை பற்றி திருப்பி மென்ஷன் பண்ணும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் ஒரு டேரக்டருக்கு எவ்வளோ முக்கியன்றது தெரியும் ஸோ அங்கேருந்து தான் அவர் எவ்வளோ உயரத்துக்கு போக போகிறாரு ஏறக்குறைய ஆடியன்ஸுக்கு முன்னாடியே அந்த டேரக்டர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறது ப்ரொடியூசர்ஸ் தான் ஸோ இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி என்ன மாதிரி இன்னொரு டேரக்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் ரொம்ப நர்வஸாக இருக்கு எனக்கு தனபாலன் சார் இங்கே இருக்கார் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வராரு ராம் சாரோட இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வராரு அவர் மாரியன்னு இருக்கார் இங்கே நான் இயக்குனர் ஆகிறதுக்கும் மறைமுகமாக ராம் சார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் ஸோ உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்னா அதாவது உங்களுடைய வெற்றின்றது உங்களோட வெற்றியாக இருக்காது நம்மளை மாதிரி முதல் படம் இயக்குனர் பண்ணுற எல்லாருடைய வெற்றி அது ஸோ நிறைய ஒரு பெரிய சேனல் ஓப்பன் பண்ண போகிறீங்க இந்த மேடையில் நானும் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அகைன் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா இதே ஒரு பிரசாத் லேபில் தான் என் லைஃப் மாறிச்சு ப்ரெஸ் மீடியா அவங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் என்னுடைய லைஃப் மாறிச்சு வழக்கமாக இந்த ரெட் லைட் டேஞ்சர் லைட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அங்கே நிறைய ரெட் லைட் இருக்குல்ல அதை ஆனவும் போது அது ரொம்ப பாசிட்டிவாக மாறும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுற டே
வைக்கிறேன் யாரையும் விட்டுருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் பருந்தாகது ஊர்குருவி லைட்ஸ் ஆன் மீடியா ப்ரொடியூசர்ஸ் விவேக் நிசாந்த் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பருந்தாகது ஊர்குருவி இந்த டைட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெபலியஸான டைட்டில் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஊர்குருவி எப்போ பருந்தாகும் அப்படின்னா இதுபோல் இனி ஒருபோதும் வாழ முடியாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது அது பருந்தாகும் அந்த பருந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மதுரை ஊர்குருவி தனபால்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா தனபால் நான் மாரி செல்வராஜ் எல்லாம் ராம்சாரிட்டாக இருந்தோம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸா அப்புறம் தெரிய வர டூடுன்னு தான் கூப்பிடுவேன் மதுரையோட டூடு இந்த டூடு இவர் மாதிரி ஸோ அவருடைய இந்த முதல் படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஐ எம் ஹாப்பி ஃபார் யூ ஐ லவ் யூ டூட் வணக்கம் வணக்கம் நான் வந்து சார் மாரி சிலர் சார்லாம் இருக்காங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி அமைதியாக இருந்துட்டு போயிருந்த நினச்சேன் பக்கத்தில் அதுக்கு தான் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு தாஜா பண்ணிட்டு இருந்தேன் எதுவும் சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு ஆனால் எல்லாத்தையும் போட்டு உடச்சிட்டாரு டேட் வாங்கியிருந்தோம் அது நடக்கும் தெரியும் டிஃபிகல்ட்டிஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்களும் வன்மம் தான் வச்சுருக்க அவ்வளோ வேற ஒன்றும் வச்சுல நான் நிறைய தான் பக்கத்தில் வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்டாக போயிட்டு இருக்கும்போது இல்லை பாயிண்ட் போயிடுச்சு பாயிண்ட் போயிடுச்சுன்னு சொன்னார் எனக்கான பாயிண்ட் மட்டும் நல்லா வன்ம குடோனாக சேர்த்து வச்சுருந்துருக்காரு எல்லாருக்கும் முதல்ல வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா ஒரு ஒரு புது புது முயற்சிகளுமே வந்து அடுத்து இன்னும் பல பேருக்கான வாய்ப்புகளை வாங்கி தரும் இப்போ நம்ம ஒன்று ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி அவங்க ட்ரை பண்ணது தான் நமக்கான பாதையாக இருக்கும் அந்த வகையில் நம்ம ரணசிங்கம் சார் டேரக்டரு இப்போ டாடா இப்படி ஒரு ஒருத்தவங்களும் புது புது முயற்சிகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்பொழுது தான் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் கிடைக்கும் அப்போ தான் வந்து வேறு வேறு விஷயங்களுக்கான பிளாட்ஃபார்ம் உருவாகும் அதே மாதிரி இதுவும் வந்து புது முயற்சியாக இருக்குது இது இன்னும் நிறைய பேருக்கான வாய்ப்புகளை இது வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் அடுத்து விவேக் பிரசன்னா சார் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா இதுக்கு வந்து நான் என்னோடய படம் ஸ்க்ரீனிங் இருக்கும் பொழுது வந்து நாங்கள் வருவாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரில ஃபஸ்ட்டு எனக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தது அவங்க தான் லிங்கா ப்ரோ வர சொல்லியிருந்தாங்க வந்து பார்த்துட்டு அவ்வளோ நேரம் அதை பாராட்டி பேசினது அதுதான் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக ஏன்னா அவங்க ஒரு அறிமுகமான ஒரு நபர் அறிமுகமான நபர்கள் வந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அது ரொம்ப பெரிய முக்கியம் ஏன்னா மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக தான் எல்லாருமே போராடிட்டு இருக்காங்க மக்கள்கிட்ட சேர்ந்துட்டு அவங்க அதை எடுத்து என்ன விதத்தில் வேணால் கொண்டாடிக்கலாம் அது அவங்களோட ஒப்பீனியன் பட் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அந்த வேலையில் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருந்த ஒரு விவேக் பிரசனா ப்ரோ அதனால் அவங்களோட ப்ராடக்ட்டு அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சோன்னு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அப்புறம் தனபாலன் சார் வந்து ஃபுல்லாக சர்ப்ரைஸாக வச்சுருக்காரு என்னைய வந்து இப்படி கூப்பிடுவார் அப்படின்லாம் எனக்கு தெரியாது ஜஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி பிரதர் இந்த மாதிரி நீங்கள் வரீங்களா அப்படின்னாரு விவேக் பிரசனா சார் ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நான் வந்துடும் பிரதர் அப்படின்னு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு இதை அனுப்புறாரு பார்த்தா எல்லா டேரக்டர்ஸோட பேரும் இருக்குது இது என்ன ப்ரோ இவங்க பேர் ரோல் என் பேரை சேர்த்து போட்டுவீங்க இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை இல்லை வந்துடுங்க அப்படின்னாரு வந்து இறங்குற மாறி சொல்வார் சார் நிற்கிறாங்க எனக்கு அது பெரிய சர்ப்ரைஸ் ஏன்னா ரொம்ப காலமாக அவங்கள பார்க்கணும்னு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அவங்க தான் வந்து முன்னோடி நான் பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் இது இப்படி சென்சேஷனாக வந்திருக்கு இந்த அயலி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேசாத விஷயத்த பேச முடியுது அப்படின்னா மாறி சொல்வார் சார் வெற்றிபாரன் சார் ரஞ்சித் சார் அவங்களுடைய அவங்களுடைய முயற்சிகள் அவங்களுடைய எடுத்து வைக்கிற ஸ்டெப்ஸ் தான் அவங்க ரொம்ப அவங்க ஆக்சுவலாக ராஜபாட்டை தான் அவங்க போட்டது எல்லாமே ராஜபாதைகள் தான் நாங்கள் சைடில் அப்படியே ஓரமாக அப்படியே பயணிச்சுட்டு இருக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்கிற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் சந்திரன் எம்எல்ஏ சாருக்கும் டேரக்டர் மாரி செல்வராஜ் சாருக்கும் வணக்கம் பருந்தாகுது ஊர்குருவி பருந்தாகுது ஊர்குருவி ஒரு கூட்டு குடும்பம் இந்த கூட்டு கும்ப குடும்பத்தில் ஒரு கூட்டு குடும்பத்தோட தலைவனாக இருந்து விவேக் பிரசனான ஸோ அவர் தான் இந்த படத்தோட கூட்டு பொண்ணு கூட்டு குடும்பத்தோட தலைவர் அவர் தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ நான் செகண்ட் ஹீரோ தான் சொல்லணும் ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து அவர் எல்லாருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷனாக எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கார் ஸோ தேங்க்யூண்ணே ஸோ ராட்சசன் வினோத்தனை வினோத்தனை நான் வேறு மாதிரி ராட்சசனில் பார்த்துட்டு இப்போ அவரோட ஆக்டிங் வைஸ் அவரோட க்ரோத் மலையாளம் சினிமாலேயும் சரி எல்லா அனைத்து சினிமாலேயும் அவர் டேட்ஸ் இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு அனைக்குற கேட்டேன் இது போயிட்டுருக்கு அந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுரு
ஓப்பனாக சொல்கிறோம் ஒரு நாளில் வந்து சீட்டாக வந்துருச்சு அது தூரத்தில் சீட்டாக வந்துருச்சுன்னு எங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க உடனே பேக் பண்ண சொன்னாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு அவ்வளோ ரிஸ்கான ஃபேக்டர்ஸ்லேயும் அவர் வந்து சீட்டாவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமெடி தான் பண்ணார் அண்ணே ஏறுங்கண்ணே எங்களுக்கெல்லாம் பயமாக இருக்குண்ணே அப்படின்னு ஸோ தேங்க்யூண்ணே அண்ட் ஆரோ டி ஷங்கர் அண்ணே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒரு படத்தில் ஒரு சின்ன சீன் வந்தாலும் அந்த சீனில் செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸாக இருந்துச்சு படம் பார்த்தேன் ஸோ தேங்க்யூ தான் தேங்க்யூ ஃபார் இட்னே அண்ட் காயத்ரி த பொதுவாக எனக்கு எல்லா படத்துலேயும் எனக்கு ஹீரோயினே அமையாது அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் எனக்கு ஹீரோயின் அமையல ஸோ வந்து இப்படியே தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த படத்தோட விவேக் பிரசனா அண்ணனோட பேரா காயத்ரி நடிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்க கூட எனக்கு எந்த சீன்ஸும் நடிக்க ஏன்னா எதுவும் அமையல பட் இட் ஹாஸ் கம் அவுட் வெல் ஸோ கண்காட்ஸ் காயத்ரி அண்ட் கௌதம் இந்த படத்தோட முக்கியமான ஒரு வில்லன் அவரோட ஹி ஹேஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப் எனக்கு படம் பார்த்துட்டு நான் கௌதமை கட்டி பிடிச்சிட்டு சொன்னேன் மஜா செம்மையாக இருக்குடா செம்ம ஃபோட்டோஜெனிக்காக இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல பிரைட் ஃப்யூச்சர் இருக்குது கண்டிப்பாக எல்லோரும் சேர்ந்து ஜெயிப்போண்டா அப்படின்னேன் ஸோ கண்காட்ஸ் கௌதம் அண்ட் ஆனந்த் கண்காட்ஸ் ப்ரோ நீங்கள் ஒரு பேக் பெயின் வச்சிட்டோம் நீங்கள் வந்து அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு பேக்கில் ஸ்ப்ரெயின் ஆகியும் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு பண்ணிங்க கண்காட்ஸ் ஆனந்த் அண்ட் ராஜேஷ் ராஜேஷ் யூ ஹவ் டன் அ கிரேட் ஜாப் ஆக்டர் ராஜேஷ்க்கு வாழ்த்துக்கள் ஹீ அவர் பிஸியாக போயிட்டுருக்காரு ஸோ கண்காஸ் ராஜேஷ் அண்ட் அபிஷேக் த அசோஷ் டேரக்டர் ஆஃப் தி ஃபிலிம் த பில்லர் ஒன் ஆஃப் தி பில்லர்ன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ ஓடி ஓடி வள உழைச்சாப்பில் ஸோ கண்காஸ் அபிஷேக் கண்ணண்ணே கண்ணண்ணன வந்து எப்படி சொல்கிறது நான் அவர் இந்த படத்துக்காக ஒரு நாயோட மோசமாக உழைச்சவர் அவர் அவர் வந்து நான் வந்து எல்லாத்தையும் அவர் தான் இந்த படத்தோட இப்போ ஹீரோன்னு சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சார் நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து நேற்று கா இன்றைக்கி காலையில் ஆறு மணிக்கும் ஆறு மணி வரைக்கும் இருந்துட்டு இப்போ திருப்பியும் வந்து இங்கே உட்காந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ ஹி ஹாஸ் டன் அ கிரேட் ஜாப் தேங்க்யூ நாய் நிச்சயமாக அவர் ஜெயிக்கணும் அவர் ஜெயிப்பார் நன்றி